அன்பார்ந்த மாணவர்களே இப்பொழுது நாம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு செய்முறை பாடத்திட்டத்திலிருந்து எருக்கு மலரின் பொலிநேயத்தை தனிமைப்படுத்துதல் சம்பந்தமான செய்முறையை காண இருக்கிறோம் இப்போ எருக்கஞ்செடி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா எருக்கஞ்செடி எங்கே இருக்கும் எருக்கஞ்செடி புறம்போக்கு நிலங்களை வளர்ந்துடும் இதுக்கு பேர் தான் என்னது எருக்கஞ்செடி இதில் வந்து மில்கி லேட்டக்ஸ் இதில் வந்து செக்ரீட் ஆகிறதுனால இதுக்கு பேர் மில்க் வீடு என்று பெயர் இதோட அறிவியல் பெயர் என்ன பெயர் அறிவியல் பெயர் கலோட்ரோபிஸ் கலோட்ரோபிஸ்ங்கிறது பேர் என்ன பெயர் புரசீரா என்பது சிற்றின பெயர் கலோட்ரோபிஸ் புரசீரா என்பது இதன் முழுமையான இருசொல் பெயர் கலோட்ரோபிஸ் புரசீரா என்பது இப்போ இந்த தாவரத்தில் தான் நம்ம வந்து மலரின் பாகங்களை தனிமைப்படுத்தி அதில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த தாழ் வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பொலினியத்தை நம்ம பிரித்து எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இதுதான் என்னது கலோட்ரோபிஸ் தாவரத்தின் மலர் இப்போ ஒரு மலரோட பாகங்கள் என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லுங்க பார்ப்போம் மலரோட பாகங்கள் வெளிப்புற வட்டம் அது பேர் என்னது புள்ளி வட்டம் அடுத்து அதுக்கு அடுத்த ரெண்டாவது வட்டம் எது அள்ளி வட்டம் சரியா இப்போ மூணாவது வட்டம் உள்புற வட்டம் என்னது மகரந்த தாழ் வட்டம் அடுத்து உள்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய வட்டம் சூழக வட்டம் இந்த நான்கு வட்டங்கள் சேர்ந்தது தான் ஒரு மலரோட பாகங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நான்கு வட்டங்களில் வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய புள்ளி வட்டமும் அள்ளி வட்டமும் மலரின் துணை பாகங்கள் என்று சொல்கிறோம் உட்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மகரந்தால் வட்டமும் சூழக வட்டமும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மலரின் இன்றியமையாத வட்டங்கள் எதுக்காக அது மலரின் இன்றியமையாத வட்டங்கள்னு மகரந்த தாழ் வட்டத்தையும் சூழக வட்டத்தையும் சொல்கிறோம் ம் இந்த சூழக வட்டம் உட்புறத்தில் கூட சூழக வட்டம் அதுக்கு வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த தாழ் வட்டம் ரெண்டுமே வந்து இனப்பெருக்க உறுப்புகள் சரியா இதில் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு எது ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்புங்கிறது மகரந்த தாழ் வட்டம் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புங்கிறது எது சூழக வட்டம் சரியா அந்த ரெண்டு வட்டமும் சேர்ந்து தான் அந்த ரெண்டு வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண் ம ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பான மகரந்தாள் வட்டம் ஆண் கேமிட்டான மகரந்த தூளை உருவாக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பான சூழக வட்டம் சூழ்நிலைகளை உடையது அது வந்து அண்ட செல்லில் இருக்கும் சரியா இந்த மகரந்த தூள்னு சொல்லக்கூடிய ஆண் கேமிட் அண்டத்துடன் இணைந்து கருவுறுதல் நடக்கும் சரியா கருவுறுதலுக்கு முன்பாக ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நடக்கும் அது என்னது மகரந்த சேர்க்கை மகரந்த சேர்க்கை என்றால் என்ன மகரந்த துகள் ஆண் கேமிட்டான மகரந்த துகள் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பான சூழ் முடியை சென்று அடைதல் சரியா இப்போ மகரந்த துகள் சொல்லக்கூடிய ஆண் கேமிட் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பில் ஒன்றான சூழ் முடியை சென்று அடைதல் மகரந்த சேர்க்கை சரிங்களா இப்போ இந்த தாவரத்தில் கூடிய மலரில் கூடிய பொலினியத்தை நாம் ஏன் தனியாக பிரித்தெடுத்து அதை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா மகரந்த சேர்க்கைக்கான ஒரு சிறப்பான தகவமைப்பாக இந்த தாவரங்களில் பொலினியம் சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது அது என்ன பொலினியம் பொலினியம் என்பது மகரந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேமன் சொல்லக்கூடிய அல்லது ஒரு மகரந்த தாழ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மகரந்த தாழ் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆண் கேமிட்டுகளான மகரந்த துகள் துகள்கள் அனைத்தும் திரட்சியாக இணைந்து உருவான ஒரு தொகுப்புக்கு பெயர் தான் பொலினியம் என்று பெயர் சரிங்களா இந்த பொலினியம் அப்படிங்கிறது வேறு எந்த தாவரத்திலையும் விட இந்த கலோட்ரோபிஸ் தாவரத்திலையும் அஸ்கிளபிடேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாவரங்கள் அடுத்த ஆர்கிடேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாவரங்களில் தான் இந்த பொலினியம் சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது இந்த பொலினியத்தை பிரித்தெடுப்பதுக்கு முன்னாடி அதன் அமைப்பை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வது அவசியம் இந்த பொலினியம்கிற அமைப்பு மகரந்த சேர்க்கை சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு உரிய ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த அமைப்பு என்று சொல்லலாம் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பொலினியங்கள் இருக்கும் ஒரு மகரந்த தாளில் ரெண்டு மடல்கள் ஒரு மடலுக்கு ஒரு பொலினியம் வீதம் ரெண்டு மடல்கள் இல்லை ரெண்டு பொலினியம் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பொலினியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய அமைப்பு கார்பஸ் குளம் என அமைப்பு இந்த கார்பஸ் குளம் பார்த்திங்கன்னா மேல்புறத்தில் ஒரு சுரக்கும் தன்மையுடைய வட்ட தகடு போன்ற அமைப்பு அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டும் தன்மையுடைய அமைப்பு இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா பூச்சி அது அதாவது அதாவது ஒரு வண்டு அல்லது ஒரு வண்ணத்து பூச்சியோ அல்லது ஒரு குளவியோ ஒரு மலரை ஒரு மலரில் தேனுக்காக போகும்போது அதோட கால்களில் இந்த ஒட்டும் தன்மையுடைய கார்பஸ் குளம் ஒட்டிக்கும் இந்த கார்பஸ் குளத்திலிருந்து ரெண்டு நூல் போன்ற அமைப்பு வரும் ரெண்டு நூல் போன்ற அமைப்பு அந்த நூல் போன்ற அமைப்பில் தான் பொலினியங்கள் இணைந்திருக்கும் பொலினியங்கள் இணைந்திருக்கும் இந்த கார்பஸ் குளம் என அமைப்பு மூலமாக இந்த மகரந்த துகள்கள் அடங்கிய பொலினியம் அந்த பூச்சியோட கால்களில் ஒட்டி கொள்ளும் அடுத்த மலருக்கு தேனுக்காக அது செல்லும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்முடி பரப்புக்கு இந்த மகரந்த துகள் மாற்றப்பட்டு மிக மிக எளிமையாக 
மகரந்த சேர்க்கை பூச்சிகள் மூலம் நடைபெறும் அந்த பூச்சிகள் மூலம் நடைபெறக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கைக்கு இந்த பொலினியம் ஒரு சிறந்த ஒரு அமைப்பாக உதவுகிறது இப்போ அந்த பொலினியத்தை நாம் தனியாக பிரித்தெடுக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ அந்த பொலினியத்தை பிரித்தெடுப்பதற்கு முன்பு இந்த செய்முறைக்கு தேவையான முக்கியமான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு இந்த கலோட்ராபிஸ் ப்ரொசீரான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எருக்க தாவரத்தோட நல்ல முதிர்ந்த மலர் சரியா முதிர்ந்த மலர் எடுக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா அது முதிராத மலர் இந்த முதிராத மலரில் வந்து உள்ள பார்த்தீங்கன்னா மகரந்த துகள்கள் வந்து முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காது சரியா அதில் எப்போ விரியுதோ அப்போ தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய மரணத்தால் வட்டமும் சுலக வட்டமும் முதிர்ச்சி அடையும் அதுக்கு முன்னாடி புள்ளி வட்டமும் அள்ளி வட்டமும் மொட்டாக இருக்கும்போது முதிர்ச்சி அடையாத மகரந்த துகள் மற்றும் சூலக சூலக வட்டத்தை மூடி பாதுகாப்பதற்கான வேலையை செய்கிறது மட்டும்தான் இதோட வேலை கேலிஸ் கொரலான்னு சொல்லக்கூடிய புள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டத்தின் பணி இப்போ இந்த மலர் வந்து முதிர் விரிஞ்சிருச்சு மலர்ந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய மாரந்தாள் வட்டமும் சூலக வட்டமும் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ இந்த தாவரத்தோட மலரில் மாரந்தாள் வட்டமும் சூலக வட்டத்தோட சூலக முடியும் இணைந்து காணப்படும் இது வந்து இந்த மலருக்கே உரிய கலோட்ராபிஸ் மலருக்கே உரிய ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த தகவல் அமைப்பு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு அமைப்பு மகரந்தத்தால் வட்டமும் சூலக வட்டத்தின் சூழ் முடியும் சூலக வட்டத்தின் சூழ் முடியும் இணைந்து காணப்படும் அந்த அமைப்புக்கு பேர் கைனோஸ்டிஜியம் என்று பெயர் தமிழில் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சூலக தட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூலக தட்டு இது எந்த வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா பென்டகனல் ஷேப்பில் இருக்கும் பெட்டகனல் என்ன அர்த்தம் ஐங்கோண வடிவத்தில் இருக்கும் இந்த ஐங்கோண வடிவ அந்த ஆங்கிள்ஸில் தான் எது இருக்கும் பொலினியம் இருக்கும் சரிங்களா சரி அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு மலர்ந்த மலரை எடுத்துக்கணும் மொட்டான மலரை எடுக்கக்கூடாது மொட்டான மலரில் மகரந்த தூள்கள் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காது நம்ம அதில் பொலினியத்தை தனியாக பிரித்தெடுக்க முடியாது அடுத்ததாக ஒரு கண்ணாடி துண்டம் சொல்லக்கூடிய கிளாஸ் ஸ்லைடு சுத்தமான கண்ணாடி துண்டமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் ஸ்லிப் கண்ணாடி வில்லை என்று சொல்லுவாங்க இந்த கவர் ஸ்லிப் மிக மென்மையான ஒரு கண்ணாடி ஒரு வில்லை தான் இது கவர் ஸ்லிப் அப்படிங்கிறது இந்த கவர் ஸ்லிப் தேவை அடுத்தது கைப்பிடி உடைய ஒரு நீடில் நீண்ட கைப்பிடி உடைய ஒரு நீடில் இந்த நீடில் வச்சு தான் நம்ம பொலினியத்தை பிரித்து தனியாக எடுக்க போகிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்டப்ஸ் சொல்லக்கூடிய இடுக்கி அடுத்ததாக ப்ரஷ்ஷு பொதித்தலுக்கு மவுண்டிங் பர்பஸுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கிளிசரால் இந்த கிளிசரால் வச்சு தான் மவுண்ட் பண்ணணும் இந்த மவுண்டிங் பர்பஸுக்காக கிளிசரால் பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்து முக்கியமானது ஒரு எளிய நுண்ணோக்கி எளிய நுண்ணோக்கி சாதாரண எளிய நுண்ணோக்கியே போதுமானது எளிய நுண்ணோக்கி தேவை இதுதான் வந்து பொலினியம் பிரித்தெடுப்பதற்காக தேவைப்படக்கூடிய பொருட்கள் சரி அப்போ செய்முறைக்குள்ளே போகலாமா சரி இப்போ ஒரு முதிர்ந்த மலரை நம்ம என்ன செய்யணும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் முதிர்ந்த மலர் எடுத்துக்கணும் இந்த ஐங்கோண வடிவத்தில் அமைந்த கைனோஸ்டிஜியத்தோட கோண பகுதிகளில் தான் எது இருக்குது பொலினியம் இருக்குது பொலினியத்தை பிரித்தெடுப்பதற்கு முன்பு அது இருக்கக்கூடிய இடத்தை நம்ம கண்டறிதல் அவசியம் லொக்கேஷன் ஆஃப் பொலினியம் இப்போ இதை பிரித்தெடுப்பதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த பகுதியில் பாருங்கள் இந்த ஒரு மாதிரி டார்க் ப்ரௌன் கலர் இருக்கா இந்த டார்க் ப்ரௌன் கலர் தான் பொலினியம் மொத்தம் ஐந்து ஸ்டேமன்கள் சொல்லக்கூடிய ஐந்து மாரந்த தாள்களை உடையது எது இந்த மாரந்த தாள் வட்டம் கலோட்ரோபிஸோட மாரந்த தாள் வட்டம் ஐந்து மாரந்த தாள்களை உடையது இந்த ஐந்து மாரந்த தாள்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து பொலினியங்கள் இருக்கும் இந்த கோண பகுதிகளில் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஊசியை நுழைக்கணும் ஊசியை நுழைச்சி என்ன செய்யணும் தனியாக அதை வந்து பிரித்து எடுக்க வேண்டும் ரொம்ப நுண்ணி அமைப்பு இது வெறுங்கண்ணுக்கு நமக்கு என்ன செய்யாது தெரியாது இந்த கோண பகுதிகளில் நம்ம என்ன செய்யணும் தனியாக பிரித்து எடுக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல அது வந்துருக்கு இதில் இருக்குது சரிங்களா இந்த கை பக்கத்தில் அது வந்துருச்சு இந்த விரலில் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நம்ம இன்னும் ரெண்டு மூணு பொலினியத்தை கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் எடுக்கலாம் அந்த கோண பகுதிகளில் கரெக்டாக அந்த கோண பகுதிகளுக்குள்ளே நுழைச்சி நம்ம என்ன செய்யலாம் பொலினியத்தை நம்ம வந்து எடுக்கலாம் இப்போ இந்த பொலினியத்தை எடுத்து நம்ம என்ன செய்யலாம் இது வந்து அந்த நீடியில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது அதுக்காக அந்த ப்ரெஷ்ஷை பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம் தனியாக வைக்கணும் கஷ்டமாக இருக்கா சரியா அடுத்து என்ன செய்யணும் இதில் வந்து கிளிசரால் அதில் ஆட் பண்ணணும் கிளிசரால் வந்து பொதித்தலுக்காக பயன்படக்கூடியது கிளிசரால் ப்ரெஷ் மூலமாக எடுத்து கொஞ்சமாக அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் வைக்கணும்
அடுத்ததாக கவர் ஸ்லிப் இந்த கவர் ஸ்லிப் எடுத்துக்குவோம் அந்த கவர் ஸ்லிப்லேயும் உள்புறத்தில் கொஞ்சம் கிளிஸ்டால் தடவணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏர் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிரும் ஈஸியாக ஒட்டுவதற்காக அதை நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம் கவர் ஸ்லிப்பை நீடியில் வச்சு என்ன செய்யணும் மெதுவாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதில் வந்து நீடியில் வச்சு தான் போடணும் இப்போ நீடியில் வச்சு மைக்ராஸ்கோப்பில் நம்ம விட்டு நோக்கினால் பொலிநிலத்தோட அமைப்பு நமக்கு தெரியும் பொலிநிலத்தோட அமைப்பு தெரியும் இந்த பொலிநிலத்தோட அமைப்பு அப்படிங்கிறது மேல்புறத்தில் ஒரு வட்ட வடிவமான ஒரு தட்டு போன்ற அமைப்பு இருக்கும் அதுக்கு பேர் கார்பஸ் குலாம் அப்படின்னு பேர் அது ஒட்டும் தன்மையுடைய சுரப்பு செல்களால் ஆனது செக்ரட்ரி செல்ஸு அதில் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சியோட கால்களை ஒட்டுவதற்கு ஏதுவாக அது அமையுது இந்த கார்பஸ் குலத்திலேருந்து ரெண்டு நூல் போன்ற அமைப்பு போகும் அது பேர் ரெட்டினா குலம் என்று பெயர் இந்த ரெட்டினா குலத்தோட ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பொலினியங்கள் இருக்கும் சரியா ஒரு மகரந்த தாளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மகரந்த மடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மகரந்த துகள்களும் இணைந்து ஒரு பொலினியமாகும் சாதாரணமாக ஒரு மகரந்த தாளில் ரெண்டு மடல்களுடைய மகரந்த தாள்கள் இந்த அஸ்கிளைபிடேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாவரங்களில் ரெண்டு மடல்களுடைய மகரந்த தாள் ஒரு மடலுக்கு ஒரு பொலினியம் வீதம் ரெண்டு மடலுக்கு ரெண்டு பொலினியங்கள் அதில் காணப்படும் இந்த பொலினியங்கள் மூலமாக நடைபெறக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கை மிக மிக எளிமை எளிமையாக மிகவும் விரைவாக நடைபெறக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கை இதை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட்டர் மெக்கானிசம் என்று சொல்வார்கள் இந்த மருந்த சேர்க்கை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட்டர் மெக்கானிசம் இதை நுண்ணோக்கியில் பார்க்கும்போது ஒரு ஒய் வடிவ எழுத்து தலைகீழே இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த வடிவத்தில் இருக்கும் சரியா ஒய் வடிவ எழுத்து தலைகீழ் இருக்கும்போது எப்படி இருக்குமோ அந்த வடிவத்தில் இருக்கும் இது வந்து ட்ரான்ஸ்லேட்டர் சொல்லுவாங்க இந்த மகரந்த சேர்க்கையை ட்ரான்ஸ்லேட்டர் மெக்கானிசம் என்று சொல்வார்கள் இப்போ இந்த பொலினியத்தை பற்றி ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம ஏன் படிக்கணும் எதுக்கு படிக்கணும் ஆ மகரந்த சேர்க்கை இயங்கு முறை சரியா மகரந்த சேர்க்கை இயங்கு முறை வந்து எப்படி வந்து மிக எளிதாக பூச்சிகள் மூலம் இந்த பொலினியம் மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை வந்து ரொம்ப எளிதாக நடைபெறுவது என்பதை படிப்பதற்காகத்தான் நாம் வந்து இந்த பொலினியத்தை தனிமைப்படுத்தி அதோட அமைப்பை நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இதை வந்து மைக்ராஸ்கோப்பில் பார்த்தோம்னா நான் சொன்ன அந்த பொலினியத்தின் அமைப்பு உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் இப்போ வந்து மைக்ராஸ்கோப்பில் வச்சு நம்ம பார்க்கணும் எளிய மைக்ராஸ்கோப்பில் வச்சு இந்த பொலினியத்தின் அமைப்பு இப்போ மிக தெளிவாக தெரிகிறது தெரியுதா கார்பஸ் குலம் ரெட்டினா குலம் அடுத்து பொலினியா தெரியுதா நீ பார்ப்போம் இந்த பொலினியத்தை பற்றி நம்ம ஏன் படிக்கணும் மகரந்த சேர்க்கையோட இயங்கு முறையை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக தான் பொலினியத்தோட அமைப்பை நம்ம படிக்கணும் அதை தனிமைப்படுத்தி நம்ம படித்தோம் என்றால் எப்படி வந்து மகரந்த சேர்க்கை பொலினியம் மூலமாக எளிதாக நடைபெறுகிறது என்பதை நாம் வந்து இது மூலமாக கற்றுக்கொண்டோம்